আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ভিউয়ার্স অবশ্যই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন ভিউয়ার্স এর আগের ভিডিওটি দেরালে সেন্ডিং সেন্টেন্স পার্ট 2 শেয়ার করেছিলাম এবং সেই সেন্ডিং সেন্টেন্স পার্ট 2 তে ছিল একটি সেন্টেন্স কে কিভাবে আপনি পজিটিভ ডিগ্রি থেকে কম্পারটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করবেন সো ভিউয়ার্স আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের মাঝে শেয়ার করতে যাচ্ছি সেন্ডিং সেন্টেন্স পার্ট 3 এবং সেই সেন্ডিং সেন্টেন্স পার্ট 3 তে রয়েছে যে একটি সেন্টেন্স কে কিভাবে আপনি কম্পারটিভ ডিগ্রি থেকে পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করবেন যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে ভিডিও প্রথম দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি सब्सक्राइब कर पशे बेल आईकन टी क्लिक करते थकूँ গুরুত্বপূর্ণ দুইটি রুলস আপনাদের মাঝে শেয়ার করব কিভাবে আপনি কম্পারটিভ ডিগ্রি একটি সেন্টেন্সকে পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করবেন প্রথম রুলসটি হচ্ছে যদি কোনো সেন্টেন্সে দেন এনি আদার বা অল আদার সংযুক্ত থাকলে সো কিভাবে আপনি সেই সেন্টেন্সকে পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করবেন সো প্রথম স্ট্রাকচারটি আপনাদের মাঝে শেয়ার করছি সো প্রথম দিকে যে বিষয়টি আপনারা দেখতে পাবেন সেন্টেন্সে দেন এনি আদার দেন এনি আদার অল আদার সো যদি একটি সেন্টেন্সে দেন এনি আদার এবং অল আদার এই দুইটি ফর্ম থেকে যে কোনো একটি ওয়ার্ড যদি উল্লেখিত থাকে দেন এনি আদার না হয় অল আদার যদি সেন্টেন্সে উল্লেখিত থাকে এবং সেই বাক্যাংশটিকে আপনি কিভাবে পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করবেন এবং কোন স্ট্রাকচারটি অনুসরণ করবেন সো প্রথম যে স্ট্রাকচারটি আপনাদেরকে অনুসরণ করতে হবে সো সেই স্ট্রাকচারটি আপনাদের মাঝে তুলে ধরছি নো আদার নো আদার প্লাস দেন এনি আদার অল আদারের পর অংশ প্লাস ভারত প্লাস এস প্লাস একজেটিভের পজিটিভ ফর্ম প্লাস এস প্লাস প্রদত্ত সেন্টেন্সের সাবজেক্ট আর কি কম্পারটিভ ডিগ্রি সেন্টেন্স আপনাদের মাঝে উল্লেখিত করছি সো এখানে আমরা লিখতে পারি হাসান হাসান ইস ওয়াচ ওয়াচ গ্রেটার জি আর ই এল टीआर एमपेर एम पेर सो हमें एक सेंटेंस लिखल হাসান ওয়াচ গ্রেটার দেন এনি আদার এম্পের সো এই সেন্টেন্সটিকে আপনি কিভাবে এই স্ট্রাকচার অনুসরণ করে পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করবেন সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই স্ট্রাকচারের মধ্যে প্রথমে উল্লেখিত করেছি নো আদার সো প্রথমে আপনাদের লিখতে হবে নো আদার শব্দটি এখানে লিখতে হবে নো আদার সো এখানে আমরা নো আদার শব্দটি লিখলাম সো এর পরবর্তী বলছে যে দেন এনি আদার বা অল আদারের পরের অংশ সো পরের অংশ আমরা লিখবো সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেন এনি আদার সো এর পরের অংশ উল্লেখিত আছে এম্পের নো আদারের পরে এম্পের শব্দটি লিখব शब्दी लिखार पर एर परवर्ती सेंटेंस देखते वाक्यांश देखते परवर्ती बोलते भारत सो हाँ परवर्ती एम्पेर पर उल्लेखित करते हैं भारत सो एन जो भारत देखते वाच तो वाच टा एम्पेर पर अंशे बसाइब সো এখানে আমরা এখানে উল্লেখিত করলাম নো আদার এম্পের ওয়াচ সো আমরা এখানে ক্রমান্বয়ে দেখতে পাচ্ছি নো আদার দেন এনি আদারের বা অল আদারের পর অংশ সো আমরা এম্পের বসাইলাম পর অংশ এর পরবর্তী বলছে ভার বসাইতে হবে সো আমরা এখানে যে ওয়াচটা দেখতে পাচ্ছি সো সেই ওয়াচটা ভারটি বসাইলাম এর পরবর্তী বলছে অ্যাস সংযুক্ত করতে হবে সো আমরা এখানে অ্যাস সংযুক্ত করলাম সো এর পরবর্তী আপনারা রুলসে দেখতে পাচ্ছেন একজেটিভের পজিটিভ ফর্ম সো আমরা এখন একজেটিভের পজিটিভ ফর্ম আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ভারবের পরে যে ওয়ার্ডটি উল্লেখিত আছে যে একজেটিভ ফর্ম উল্লেখিত আছে এখানে সো সেটির পজিটিভ ফর্ম যে সেন্ডিং সেন্টেন্স পার্ট টুতে আপনাদের মাঝে শেয়ার করেছিলাম কিভাবে একটি ওয়ার্ডকে পজিটিভ ডিগ্রি থেকে কম্পারটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করবেন সো বিয়ার্স অলরেডি এখন এটি এই ওয়ার্ডটি যে কম্পারটিভ ডিগ্রিতে উল্লেখিত আছে যেহেতু আমরা বলেছিলাম ওয়ার্ডের শেষ অংশে যদি ই আর সংযুক্ত থাকে সেই ওয়ার্ডটি কম্পারটিভ ডিগ্রি সেই ওয়ার্ডটিকে যখন আমরা পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করব তখন সেক্ষেত্রে আমরা ই আর টি বাদ দিয়ে বাকি অংশটি লিখবো এখানে সো আমরা এখানে লিখলাম আর ই অ্যাট গ্র্যাড 
সো এখন এই ওয়ার্ড কম্পারেটিভ ডিগ্রি থেকে পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর হয়ে গেল সো এখন আমরা লিখলাম অ্যাডজেকটিভের পজিটিভ ফর্ম এর পরবর্তী বলছে এস তো আমাদের আবার এস লিখতে হবে সো এস লিখার পর তারপর বলছে পদত্ত সেন্টেন্সের সাবজেক্ট সো পদত্ত সেন্টেন্সের সাবজেক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হাসান সো এই হাসান শব্দটি আমরা এই জায়গাতে উল্লেখিত করে দিব সো এখন আমরা হাসান শব্দটি উল্লেখিত করে দিলাম সো এই স্ট্রাকচার অনুসরণ করে দেন এনি আদার সঞ্চকৃত একটি কম্পারেটিভ ডিগ্রি সেন্টেন্সকে আমরা পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করলাম যে নো আদার এম্পেয়ার ওর ওয়াচ অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ হাসান সো আপনারা যদি কোনো সেন্টেন্সে দেন এনি আদার বা অল আদার সংযুক্ত দেখেন তাহলে আপনারা এই স্ট্রাকচার অনুসরণ করে একটি সেন্টেন্সকে কম্পারেটিভ ডিগ্রি থেকে পজিটিভ ডিগ্রিতে এই সেই সেন্টেন্সটিকে রূপান্তর করতে পারবেন সো এই স্ট্রাকচার এটা ফার্স্ট স্ট্রাকচার সো আর দ্বিতীয় আর একটি স্ট্রাকচার হচ্ছে আপনারা যদি কোনো সেন্টেন্সে যে দেন মোস্ট আদার সংযুক্ত থাকে সো সেই সেন্টেন্সটিকে কিভাবে আপনারা পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করবেন সো আপনাদের মাঝে সেই স্ট্রাকচারসমূহ তুলে ধরছি সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে উল্লেখিত করেছিলাম সো এখানে আমাদের লিখতে হবে দেন মোস্ট আদার দেন মোস্ট আদার তো আপনারা এখানে যে নো আদার যে অংশটি দেখতে পাচ্ছেন সো সেই অবস্থানে আমরা এখানে উল্লেখিত করব ভেরি ফিউ ভেরি ফিউ সো ভেরি ফিউ সংযুক্ত হবে এর পরবর্তী এই জায়গাতে আমরা দেন এনি আদার যে স্ট্রাকচারটি এখানে উল্লেখিত করেছিলাম সো ওই জায়গাতে উল্লেখিত হবে দেন মোস্ট আদার দেন মোস্ট সো আমরা যদি দেন মোস্ট আদার সংযুক্ত থাকে সেই সেন্টেন্সটি যদি আমরা কম্পারেটিভ দিকের পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করতে যাই সো প্রথম দিকে আপনাদের স্টার্ট করতে হবে পজিটিভ ডিগ্রি সেন্টেন্সে রূপান্তরের সময় এখানে প্রথমে ভেরিফিউ দ্বারা স্টার্ট করতে হবে সেন্টেন্সটি এর পরবর্তী দেন মোস্ট আদারের পরের অংশ এর পরবর্তী ভার বসবে এর পরবর্তী অ্যাজ বসবে এর পরবর্তী অ্যাকজেটিভের পজিটিভ ফর্ম বসবে প্লাস অ্যাজ বসবে প্লাস পদত্ত সেন্টেন্সের সাবজেক্টটি বসবে সেই ধরনের একটি সেন্টেন্স আপনাদের মাঝে শেয়ার করছি হি ইস হি ইস ব্যাটার হি ইস ব্যাটার দেন মোস্ট আদার দেন মোস্ট আদার সো আমরা এখানে একটি সেন্টেন্স উল্লেখিত করেছি হি ইজ ব্যাটার দেন মোস্ট আদার বয়েস ইন দ্য ক্লাস সো এই সেন্টেন্সটির মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে দেন মোস্ট আদার সংযুক্ত আছে সো আসলে যখন সেই সেন্টেন্সটি যদি কম্পারেটিভ ডিগ্রি থেকে পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করতে বলে এবং সেই সেন্টেন্সে যদি দেন মোস্ট আদার সংযুক্ত থাকে সেটি যদি আপনি পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করতে যান সো প্রথম দিকে আপনাকে সেই সেন্টেন্সটিকে পজিটিভ ডিগ্রি শুরু করার আগে প্রথমে লিখতে হবে ভেরিফিউ আপনার ওপরে যে স্ট্রাকচারটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ভেরিফিউ দ্বারা স্টার্ট করতে হবে সো আমরা প্রথম দিকে সেই সেন্টেন্সে ভেরিফিউ অপশনটি দ্বারা সেন্টেন্সটি শুরু করলাম এই পরবর্তী বলছে দেন মোস্ট আদারের পরের অংশ তো দেন মোস্ট আদার আমরা যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছি এই জায়গার মধ্যে সো এই দেন মোস্ট আদারের পরের অংশ হচ্ছে বয়েস ইন দ্য ক্লাস তো আমরা সেই অংশটি এখানে তুলে ধরছি বয়েস ইন দ্য ক্লাস সো বয়েস ইন দ্য ক্লাস সেই শব্দটি লেখার পর বয়েস ইন দ্য ক্লাস সেই শব্দটি লেখার পর এর পরবর্তী বলছে যে ভার বসবে এর পরবর্তী আমরা লেখার পর এখানে যে উল্লেখিত আছে ভার বসাইতে হবে সো এখানে আমরা যে অংশটি দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্টের পর যে ভারবটি এখানে উল্লেখিত আছে ইস সো সেই ভারবটি আমরা এখানে বসাইবো কিন্তু একটি বিষয়ে আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে যেহেতু এখানে ইস যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এখানে তার মধ্যে যে সাবজেক্টটি উল্লেখিত আছে সেটি হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গল সো এখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হওয়ার ক্ষেত্রে এখানে সাবজেক্ট যে হি এর পরে ইজ সংযুক্ত করা হয়েছে যদি আমরা সেই ভারবটি যখন আমরা এখানে বয়েস ইন দ্য ক্লাসের পাশে যখন সংযুক্ত করব তখন সেই ক্ষেত্রে ইজটা পরিবর্তন হয়ে এখানে আমাদের আর সংযুক্ত করতে হবে কারণ এখানে এই জন্যই আর সংযুক্ত করব কারণ এখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে কিন্তু আমরা এখানে যে সাবজেক্ট রূপে ইন দ্য ক্লাস যে ফর্মটি উল্লেখিত আছে তার আগে যে 
বয়েস শব্দটি দেখতে পাচ্ছি যদি এখানে বয় শব্দটি উল্লেখিত থাকে তাহলে আমরা ইজ সংযুক্ত করব যেহেতু এখানে বয়েসের বয়ের পাশে এজ সংযুক্ত আছে একাধিক বালক শ্রেণীকক্ষের একাধিক বালককে বোঝানো হচ্ছে বিদায় সো সেই ক্ষেত্রে আমরা ইজটা পরিবর্তিত ইজের পরিবর্তিত রূপ আমাদের এখানে আর সংযুক্ত করতে হবে সো এর পরবর্তী আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এর পরবর্তী বলছে এজ পোষবে তো আমরা এখানে এজ সংযুক্ত করব এর পরবর্তী অ্যাকজেটিভের পজিটিভ ফর্ম তো আমরা এখানে ভার্বের পরে যে ব্যাটার যে শব্দটি দেখতে পাচ্ছি সো এর আগের ফর্মে আমরা গ্রেট সংযুক্ত করেছিলাম সো গ্রেট গ্রেটারের পাশে আমরা ইয়ার সংযুক্ত দেখেছিলাম সো ইয়ার বাদ দিয়ে জাস্ট আমরা গ্রেট শব্দটি লিখলাম সো সেটি সহজে পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর হয়ে গেল এখন যদি আমরা এখানে যে ই আর সংযুক্ত দেখতে পাচ্ছেন যদি আমরা ই আর সংযুক্তটি ভাত দিয়ে দিই তাহলে ব্যাট শব্দটি হয় সো আসলে সেটি পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর হবে না ব্যাটারের পরিবর্তিত আমাদের এখানে উল্লেখিত করতে হবে গুড সো গুড শব্দটি যখন আমরা লিখব সেটি পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর হয়ে যাবে এর পরবর্তী বলছে যে অ্যাস বসবে তারপর আমরা আবার পুনরায় অ্যাস সংযুক্ত করব এর পরবর্তী বলছে পদত্ত সেন্টেন্সের সাবজেক্ট তো আমরা পদত্ত সেন্টেন্সের সাবজেক্ট যে হি দেখতে পাচ্ছি তো আমরা সেই অ্যাজের পরে হিটি সংযুক্ত করে দিব তো আমরা এখানে হিটি সংযুক্ত করে দিচ্ছি সো হিটি সংযুক্ত করে দিলাম সো এখন আমরা যে অংশটি দেখতে পাচ্ছি হি ইজ ব্যাটার দ্যান মোস্ট আদার বয়েস ইন দ্য ক্লাস সো সেটিকে যখন আমরা এই স্ট্রাকচার অনুসরণ করে আমরা যখন পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করলাম সো সেই সেন্টেন্সটি হচ্ছে ভেরি ফিউ বয়েস ইন দ্য ক্লাস আর অ্যাজ গুড অ্যাজ হি সো ভিওস অবশ্যই আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে দুইটি স্ট্রাকচার আপনাদের মাঝে শেয়ার করেছি দ্যান এনি আদার বা অল আদার বা দ্যান মোস্ট আদার সংযুক্তকৃত একটি সেন্টেন্সকে আপনারা খুব সহজ যে যে কম্পারটিভ ডিগ্রি থেকে পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করতে পারবেন সো ভিওয়ার্স যদি আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে লাইক দিবেন এবং এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি সম্পর্কে আপনার যদি কোনো মতামত থেকে থাকে তাহলে আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট করে জানাবেন এবং এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি আপনার সহপাঠীদের সাথে শেয়ার করবেন আল্লাহ